আসসালামু আলাইকুম শুরু করছি বিজনেস স্ট্র্যাটিস্টিক্স এর চ্যাপ্টার হচ্ছে মেজার অফ সেন্ট্রাল মেজারস অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি এই অধ্যায় আজকে পার্ট নাম্বার থ্রি অর্থাৎ ইতিপূর্বে আমরা দুটি লেকচার দিয়েছি এটি সেই ধারাবাহিকতা এটা ক্লাস নাম্বার থ্রি প্রবলেম নাম্বার বারো আমরা ইতিপূর্বে যে দুটি লেকচার দিয়েছি সেখানে মোটমাট এগারোটি অঙ্ক সমাধান দেয়া হয়েছে সেই ধারাবাহিকতা এটি বারো তো আজকের বারো নম্বর অঙ্কের শুরুতে আমরা যে জিনিসটা জানব সেটা হচ্ছে যে অঙ্কটাকে রিডিং পড়ি আজকের আমাদের পুরো আলোচনা জুড়ে থাকবে মোট আমরা যে মোড নাম শুনি সে মোড হচ্ছে প্রচুরক অর্থাৎ আমরা যে গড় মধ্য প্রচুরক করি আমাদের প্রথম লেকচার গড় সংক্রান্ত দ্বিতীয় লেকচার মিডিয়ান সংক্রান্ত এবং তৃতীয় লেকচার মোড সংক্রান্ত এরপরে আমাদের ধারাবিকভাবে অন্যান্য অঙ্কগুলো ক্রমান্বয়ে আসবে গড় মধ্য এরপরে মিসিং ফ্রিকুয়েন্সি আছে এরপরে আমাদের রং ভ্যালু আছে এরপরে আমাদের গড় মধ্য প্রচুরক ধারাবিকভাবে আরও নির্ণয় আসবে আমরা মোটমাট আট থেকে দশটি সমাধান ক্লাস দিব ইনশাল্লাহ তো আজকের অঙ্কটা রিডিং পড়ছি দ্য ফলোইং আর দ্য সাইজ অফ শুজ অ্যাজ ওয়ান বাই টেন পিপল বলেছে যে দশজন মানুষ যে জুতোগুলো পরিধান করে তার সাইজ দশটা তার কিছু সাইজ দেয়া আছে আর এই সাইজ থেকে বলছে যে ক্যালকুলেট মোডাল ভ্যালু আমাদের মোডাল ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে হবে তো সাইজ অফ শুগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে চার সাড়ে চার পাঁচ সাড়ে চার সাড়ে পাঁচ পাঁচ ছয় সাড়ে চার চার সাড়ে চার এই তো এই হচ্ছে আমাদের অঙ্ক সেখান থেকে আমাদের একটা জিনিসই ক্যালকুলেশন করতে হবে সেটা হচ্ছে মোডাল সাইজ অর্থাৎ প্রচুরক সাইজ প্রচুরক সাইজ প্রচুর কথাটা থেকে আসছে প্রচুরক তো আমরা একটা জিনিস যদি লক্ষ্য করি এখানে সাড়ে চার এখানে একটা সাড়ে চার এবং এইখানে একটা সাড়ে চার তার মানে মোট তিনটা আছে সাড়ে চার এরপরে আরও একটা আছে সাড়ে চার তাহলে আমরা এই এখান থেকে বলতে পারি সলিউশন সলভ শুরু হয়ে গেল এখান থেকে বলতে সিন্স ফোর পয়েন্ট ফাইভ হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট নাম্বার অফ টাইমস যেহেতু সাড়ে চার সংখ্যাটা সর্বোচ্চবার দেয়া আছে সর্বোচ্চ সংখ্যকবার উল্লেখ করা আছে সুতরাং মুড উইল বি ফোর পয়েন্ট ফাইভ মানে প্রচুরক হবে সাড়ে চার এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সারই বলতে পারি আমরা যে প্রচুরক হবে সাড়ে চার এটা হচ্ছে আমাদের এই প্রশ্নের অ্যান্সার এই প্রশ্নটা এক মার্কসের জন্য আসে পরীক্ষায় তারপরে আমরা আলোচনা করে দিলাম যে শুধুমাত্র সাইজ দেয়া থাকলে এবং একই সংখ্যা যদি রিপিট থাকে রিপিটেশন থাকে তাহলে কিভাবে মুচ মুড বের করা হবে সেটা দেখানো হলো আশা করি অঙ্কটা ক্লিয়ার আজকের দিনে প্রবলেম নাম্বার তেরো অর্থাৎ লেকচার থ্রি এই অঙ্কটি আমাদের ডিউ বিবিএতে এসেছিল তা আমরা অঙ্কটা পড়ছি যে ফাইন্ড আউট দ্য মুড ফ্রম দ্য ফলোইং ডাটা আমাদের যেহেতু আজকের আলোচনা মুড নিয়ে নিচের আলো ডাটাগুলো থেকে আমাদের কি ক্যালকুলেশন করতে বলা হলো মুড ক্যালকুলেশন করতে বলা হয়েছে ওকে প্রথমে দেয়া আছে এক্স এফ এর মান এবং এক্স এর মান দেয়া আছে তো এই মানগুলো যেভাবে দেয়া আছে থাক আমাদের ক্যালকুলেশন করতে বলেছে মুড তা আমরা প্রথমে স্টার্ট করলাম সলিউশন প্রথমে লিখব যে টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ মুড মুড ক্যালকুলেশনের জন্য টেবিলটা তৈরি করছি প্রথম কলামে এক্স থাকবে পরে কলামে এফ থাকবে ওকে তো এখানে এক্সের যে মানগুলো আছে প্রথমে চল্লিশ সে চল্লিশ বসানো হলো এরপরে পঞ্চাশ আছে সে পঞ্চাশ বসানো হলো এরপর ষাট দেওয়া আছে সে ষাট বসানো হলো এরপর সত্তর দেয়া আছে সত্তর বসানো হলো এরপরে আশি দেয়া আছে আশিও আমরা বসিয়ে দিলাম একইভাবে ফ্রিকুয়েন্সি যেভাবে ছিল এই ফ্রিকুয়েন্সিগুলো আমরা এই কলাম ওয়াইজ বসিয়ে দিলাম ওকে বসানো শেষ এরপরে আমরা বাই দ্য ইন্সপেকশন বাই দ্য ইন্সপেকশন উই হ্যাভ ফাউন্ড দ্যাট আমরা পরীক্ষা বা নিরীক্ষা তদন্তে জানতে পারি যে বা খুঁজে পাই যে দ্য হাইয়েস্ট ফ্রিকুয়েন্সি অফ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন ইজ নাইন এই ডিস্ট্রিবিউশনের সর্বোচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি আছে নয় কোথায় আছে নয় আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ডিস্ট্রিবিউশনের সর্বোচ্চ এই ডিস্ট্রিবিউশনের সর্বোচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি বলা আছে এই হচ্ছে নয় ওকে সো মুড উইল বি সিক্সটি অ্যাগেনস্ট নাইন অর্থাৎ নয়ের অ্যাগেনস্টে যে মুড অর্থাৎ সর্বোচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি যেটা দেয়া আছে অর্থাৎ হাইয়েস্ট ফ্রিকুয়েন্সি যেটা সর্বোচ্চ ডিজিট এই সর্বোচ্চ ডিজিটের অ্যাগেনস্ট মানে বিপক্ষে আমরা জানি যে বিপক্ষে মানে হচ্ছে এরকম নয়ের বিপক্ষে এটা বোঝায় নয়ের বিপক্ষে ষাট বোঝাচ্ছে হুম তার মানে আমরা আবার বলছি যে বাই দ্য ইন্সপেকশন উই ফাউন্ড দ্যাট নিরীক্ষার্থে আমি জানতে পারি যে দ্য হাইয়েস্ট ফ্রিকুয়েন্সি অফ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন ইজ নাইন এই ডিস্ট্রিবিউশন সর্বোচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে নয় সুতরাং মুড উইল বি মুড হবে এই নয়ের এগেনস্টে যে সংখ্যাটা আছে সাইট এটি হচ্ছে মুড এটি হচ্ছে প্রশ্নের আনসার চার মার্কসের জন্য আসে অঙ্কটা 
এরপরে আজকের দিনে প্রবলেম নাম্বার 14 এটা হলো প্রবলেম 14 এরপরে বলছে যে আমাদের অঙ্কটা পড়ছি আমরা फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द ফলোইং ডেটা নিচে ডেটা গুলো থেকে মোড বের করো ওকে প্রথমে আমাদের ক্লাস ইন্টারভাল দেয়া আছে এরপরে ফ্রিকোয়েন্সি দেয়া আছে তো ক্লাস ইন্টারভাল প্রথমে 0 থেকে 10 এরপর 10 থেকে 20 20 থেকে 30 আমরা অঙ্কটা ভালো করে রিডিং দেব 30 থেকে 40 এরপর 40 থেকে 50 ফ্রিকোয়েন্সি বলা আছে 50 তারপরে 80 এরপর 70 এরপর 90 এরপর হচ্ছে 30 আমাদের সলভ শুরু হয়ে গেল আমরা প্রথমে লিখব টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ মোড অর্থাৎ মোড নির্ণয় করার জন্য সারণীটা ঠিক আছে দুটি কলাম আমরা দিয়ে দেব একটা ক্লাস ইন্টারভাল আর একটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি দুটো কলাম দিয়ে দিলাম দেয়ার পর যেভাবে ক্লাস ইন্টারভাল আমাদের অঙ্কে দেয়া ছিল কিভাবে দেয়া ছিল আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি ক্লাস ইন্টারভাল দেয়া ছিল আমাদের এটা এই হচ্ছে আমাদের ক্লাস ইন্টারভাল এই ক্লাস ক্লাস ইন্টারভাল ইন্টারভাল গুলো আমরা অপরিবর্তিত ভাবে এখানে বসিয়ে দিলাম যেভাবে আছে सेम सेम এরপরে ফ্রিকোয়েন্সি যেটা দেয়া আছে ফ্রিকোয়েন্সি যে মানগুলো আছে সেটা আমরা ফ্রিকোয়েন্সি কলামে অপরিবর্তিতভাবে বসিয়ে দিলাম বসানো শেষ এবার আমরা সূত্র লিখব উই নো আমরা জানি যে মোড ইকুয়াল হচ্ছে এল প্লাস ডেল্টা 1 ডিভাইডেড বাই ডেল্টা 1 প্লাস ডেল্টা 2 গুণ সি এই হচ্ছে মোডের সূত্র যখন ক্লাস ইন্টারভাল থাকবে আমাদের আজকের অঙ্কে ক্লাস ইন্টারভাল দেয়া আছে যখন অঙ্কের মধ্যে ক্লাস ইন্টারভাল এবং ফ্রিকোয়েন্সি দেয়া থাকবে ঠিক তখন ঠিক সেই সময়টা সেই সময়টা আমাদের এই সূত্র ইউজ করতে হবে ক্লাস ইন্টারভাল থাকলে এই সূত্র মোডের ইউজ করতে হয় ওকে নাও ইট ইজ সিন দ্যাট এখন দেখা যায় যে দ্য হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন ইজ 90 এই ডিস্ট্রিবিউশন সর্বোচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি দেখা যাচ্ছে 90ই আছে সো দ্য মোড ক্লাস সুতরাং মোড ক্লাস হবে এই 90 এর এগেইনস্টে যেটা আছে 90 এর এগেইনস্টে কি আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 30 থেকে 40 আছে 90 এর এগেইনস্টে হ্যাঁ 90 এর এগেইনস্টে আছে 30 থেকে 40 এটা হচ্ছে আমাদের মোড ক্লাস ওকে এরপর আমরা সূত্রের মধ্যে মান বসাবো সেই কথাটা ইংলিশে লিখে নেছি যে পুটিং দা ভ্যালু ইন দা এভব ফর্মুলা উপরে ফর্মুলায় আমরা এই ভ্যালুগুলো বসিয়ে পাই কোন কোন ভ্যালুগুলো সেটা আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি আবারো প্রথমে হেয়ার দিয়ে আমাদের কাজ শুরু হেয়ার আমরা যে মডেল ক্লাস পাইলাম আমরা যে মডেল ক্লাসটা বের করলাম হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি 90 সিলেকশন করেছিলাম তার এগেইনস্টে যেটা আছে সেটাই হচ্ছে মোড ক্লাস ওকে এই মোড ক্লাসের এই যে 30 সংখ্যাটা যে আছে এই যে 30 সংখ্যা এই 30 সংখ্যাটাকে আমরা বলি এল এর মান 30 সংখ্যাটাকে আমরা বলি হচ্ছে এল মানে লোয়েস্ট ভ্যালু অফ ক্লাস ইন্টারভাল ঠিক আছে এবার এদের মধ্যকার এদের মধ্যকার এই যে এইটার মধ্যকার এবং 30 এবং 40 30 এবং 40 এর মধ্যকার যে ব্যবধান এই ব্যবধানটাকে বলা হয় ক্লাস ইন্টারভাল এটার মান হচ্ছে 10 বিয়োগ করলে আমরা 10 পাই 40 থেকে 30 বাদ দিলে 10 পাচ্ছি ওকে এরপর ডেল্টা 1 লাগবে ডেল্টা 1 আমাদের অঙ্কে বের করতে হবে ডেল্টা 1 কিভাবে বের করব আমরা লক্ষ্য করি হাইয়েস্ট যে ভ্যালুটা আছে 90 সেখান থেকে উপরের মানটাকে বাদ দেয়া মানেই হচ্ছে ডেল্টা 1 তাহলে 90 থেকে যদি আমরা উপরের অংশটাকে বাদ দেই 90 থেকে উপরের যে 70টা আছে এটা বাদ দিয়ে দেই বাদ দিলে আমরা পাই 20 এটা হচ্ছে ডেল্টা 1 এর মান তাহলে ডেল্টা 2 কিভাবে বের করব ডেল্টা 2 বের করার নিয়ম হচ্ছে 90 থেকে নিচের যে ভ্যালুটা দেয়া আছে 90 থেকে নিচের যে ভ্যালুটা এটাকে আমরা বিয়োগ করে দেব বিয়োগ করলে আমরা পেয়ে যাব 60 তো আমাদের সূত্র অনুযায়ী যে চারটি মান প্রয়োজন আপনারা দেখে নেন সূত্র অনুযায়ী যে চারটি মান দরকার সেই চারটি কিন্তু এখানে বের হয়ে গেল এবার এই সূত্র এখানে মান বসাবো আমরা আমরা এখানে মান বসাবো প্রথমে এল এর মান 30 হুম এল এর মান এখান থেকে চলে আসলো 30 প্রথমে এল এর মান আমরা বসিয়ে দিলাম 30 তারপর হচ্ছে ডেল্টা 1 এবং ডেল্টা 2 এর মান বসানো হলো এটা হলো ডেল্টা 1 এর মান এরপর ডেল্টা 1 এবং ডেল্টা 2 একত্র বসানো হয়েছে দুটোকে যোগ যোগ দিয়ে এরপর আবারো সি এর মান হচ্ছে 10 সেটাও বসিয়ে দেয়া হলো এই মানগুলো আমরা ডান দিক থেকে নিয়ে নিলাম মানগুলো ডান দিক থেকে নিয়ে নিয়েছি সব এরপর 30 ঠিক থাকবে 20 ভাগ হচ্ছে 60 এর 20 80 গুণন হচ্ছে 10 করলে আমরা পেয়ে যাব 2.5 তার মানে 30 যোগ 2 ইজ इक्वल टू 32.5 এটা হচ্ছে এই প্রশ্নের आंसर তাহলে যে আমরা কি জানলাম অঙ্কটা থেকে যখনই অঙ্কে ক্লাস ইন্টারভাল বলা থাকবে যখনই ক্লাস ইন্টারভাল বলা থাকবে তখন মোড সূত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করতে হবে সেই সূত্রটা হচ্ছে এটা আবার আমরা যে 13 নম্বর অঙ্কটা দেখেছিলাম সেখানে কিন্তু ক্লাস ইন্টারভাল ছিল না যার কারণে শর্টকাট ফর্মুলায় মোড বের করা হয়েছে 
চলেন পরে আঙ্কে যাই আমরা আজকের দিনের প্রবলেম নাম্বার 15 তো এখানে অঙ্কটা রিডিং পড়ছি फाइंड आउट द मूड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट द मूड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा নিচে ডাটা গুলো থেকে মোড ক্যালকুলেশন করো এই ডাটা গুলোর মধ্যে কি আছে শুধু এক্স এর মান দিয়েছে আর কিছু দেয়নি আজকের দিনে প্রবলেম যেটা শুরু থেকে স্টার্ট করেছি সেটা কিছু শুধু সাইজ দেয়া ছিল কোন এক্স এর মান ছিল না সেখান থেকে সর্বোচ্চ ভ্যালুটা আমরা বের করেছিলাম তো সিমিলার টাইপের এটা আর একটা অঙ্ক যে এখানে এক্স বলে দেয়া আছে দ্যাট मींस এক্স এর মান দেয়া আছে এবং সেইখান থেকে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে বলা হয়েছে মোড ওকে এখন এই যে এক্স এর মান এখান থেকে সরাসরি মোড বের করা ডাইরেক্ট কোনো রাস্তা নাই এখানে আমাদের সহযোগিতা নিতে হবে এক নম্বরে হচ্ছে মিন আর দুই নম্বর সহযোগিতা নিতে হবে আমাদের মিডিয়ান কারণ যখন এক্স এর ভ্যালু দেয়া থাকে তখন আমাদের মোড বের করার ফর্মুলাটা দাঁড়িয়ে যায় তিন গুণন মিডিয়ান মাইনাস দুই গুণন মোড তখন আমাদের ফর্মুলা এটা দাঁড়িয়ে যায় ওকে তো এখন আমাদের অঙ্ক স্টার্ট করছি প্রথমে সিরিয়াল নাম্বার দিয়ে দেব আমরা একটা যেহেতু এন এর মান প্রয়োজন হবে মিন এবং মিডিয়ান বের করতে এন এর মান প্রয়োজন হয় এই জন্য আমরা সিরিয়াল নাম্বার দেব এরপর এক্স এর যে ভ্যালুটা আছে এক্স এর যে কলামটা আছে সেই কলামটাকে আমরা হুবহু তুলে নিয়ে আসলাম এখান থেকে ওকে এরপরে হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং এক্স অ্যাসেন্ডিং মানে হচ্ছে ছোটো থেকে বড় ক্রমে সাজিয়ে পাই এখানে সর্বনিম্ন সংখ্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দশ তারপরে দশের পরে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি বারো বারো চলে গেল এরপরে আছে বারোর পরে আছে আমাদের কাছে চোদ্দ চোদ্দ দিয়ে দিলাম এরপরে আছে আমাদের পনেরো দিলাম এরপরে আছে আমাদের ছোটো থেকে বড় সাজাচ্ছে আঠারো এরপরে আছে বিশ এই যে আমরা মানগুলো সিলেকশন করলাম ছোটো থেকে বড় করে সাজালাম প্রথমে আমাদের বের করতে হবে এখন যে কাজটা প্রথমে বের করতে হবে মিডিয়ান প্রথম মিন প্রথমে আমরা মিন বের করব মিন মানে হচ্ছে মিনের সূত্র ইউজ করতে হবে মিনের সূত্র আমরা জানি যে সামেশন এক্স বাগ এন তো সামেশন এক্স পেয়েছি এখানে এইটটি নাইন সেটা বসিয়ে দেয়া হলো ওকে এবং এন পেয়েছি এখানে সিক্স সেই সিক্স কিন্তু এনের মান আকারে বসিয়ে দেয়া হলো ভাগ করলে আমরা পেয়ে যাবো চোদ্দো পয়েন্ট এইট থ্রি এটা কিন্তু অ্যান্সার না এটা সবে মাত্র মুড মিন বের হলো গড় এইবার আমাদের মিডিয়ানে যেতে হবে আমরা জানি মিডিয়ানের ফর্মুলা যখন এন এ মান জোর থাকবে জোর যদি থাকে তাহলে সূত্র হচ্ছে এন ডিভাইড বাই টু তম আইটেম প্লাস এন ডিভাইড বাই টু প্লাস ওয়ান তম আইটেম ডিভাইড বাই টু এটা হচ্ছে মিনিয়া মিডিয়ানের সূত্র যখন শুধু এক্স এর মান দেওয়া থাকবে এবং সেটা যে জোর সংখ্যক হয় ঠিক আছে এখন আমরা এই সূত্র অনুযায়ী এন এর মান বসাচ্ছি এই যে এখানে এন বসাতে হয় সেই এনের মান সিক্স বসিয়ে দেয়া হলো ঠিক এই জায়গাটাও এন এর মান সিক্স বসানো হলো তারপরে হচ্ছে ছয়কে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমরা বলি যে থার্ড আইটেম তৃতীয় আইটেম এরপরে এখানে যে ছয়কে দুই দিয়ে ভাগ করলো তিন তার সাথে একযোগ করলে হচ্ছে চতুর্থ আইটেমটা তাহলে তিন নম্বর আইটেম চতুর্থ আইটেম এটা কোনটা এটা আমরা বলতে পারি যে এটা ফার্স্ট এক নম্বর আইটেম এটা দুই নম্বর আইটেম এই যে তিন নম্বর আইটেম এবং এটা হচ্ছে চার নম্বর আইটেম তো এই যে তিন নম্বর আইটেম ঠিক এইখান থেকে এইখান থেকে এনে এখানে বসানো হচ্ছে এরপর চার নম্বর আইটেম এই যে পনেরো এখান থেকে এনে এখানে বসানো হলো ওকে তিন নম্বর আইটেম চার নম্বর আইটেম বসিয়ে দুই দিয়ে ভাগ করা হচ্ছে ভাগ করলে আমরা পাবো চোদ্দো পয়েন্ট পাঁচ এই চোদ্দো পয়েন্ট পাঁচ হচ্ছে মিডিয়ান ভ্যালু এটা হচ্ছে মিডিয়ানের আনসার ওকে তাহলে আমরা মিডিয়ান অ্যান্সার পেয়ে গেলাম এটা এবং মিনের অ্যান্সার পেয়েছি এটা মিডিয়ান পেলাম মিন পেলাম এবার আমরা জানি মোডের সূত্র কি তিন গুণন মিডিয়ান মাইনাস দুই গুণন মোড ওকে যখন ক্লাস ইন্টারভেল থাকবে না এক্সের মান অথবা ফ্রিকুয়েন্সি দিয়ে অঙ্ক দিয়ে দিবে তখন আমরা এই সূত্রের সাহায্যে বের করতে পারব তাহলে তিন গুণন মিডিয়ান অর্থাৎ মিডিয়ানের মানটাকে তিন দিয়ে গুণন মিডিয়ানের মান আমরা জানি চোদ্দো পয়েন্ট পাঁচ আছে সেই চোদ্দো পয়েন্ট পাঁচের মানকে আমরা তিন দিয়ে গুণ করে দিলাম মাইনাস চিহ্ন ঠিক রাখা হলো এরপরে মোড আছে দুই গুণন মোড দুই গুণন মোড তাহলে মোডের যে ভ্যালুটা আছে চোদ্দো পয়েন্ট তেরাশি সেই চোদ্দো পয়েন্ট তেরাশিকে দুই দিয়ে গুণ করা হলো ওকে তাহলে গুণ করলে এই গুণ ফলটা হচ্ছে তেতাল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ এবং এই গুণ ফলটা হচ্ছে উনত্রিশ দশমিক ছেষট্টি বিয়োগ করে দিলে তেরো পয়েন্ট চুরাশি এটি হচ্ছে মোড এর আনসার এটি হচ্ছে মোড এর আনসার তাহলে এটি হচ্ছে এই প্রশ্নের আনসার থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আওয়ার থার্ড লেকচার অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি আমাদের পরবর্তী লেকচার দেখার জন্য আগাম আমন্ত্রণ ধন্যবাদ